नमस्कार मैं हूँ आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को डीजल की कीमत बढ़ी पेट्रोल से भी ज्यादा लगातार 18 दिन तेल की कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की है हालांकि आज जारी किए गए दामों में पेट्रोल की कीमत में आम नागरिकों को थोड़ी राहत मिली है क्यूँकी पेट्रोल की कीमत में कोई खास बढ़त तो देखने को नहीं मिली लेकिन डीजल में बढ़ोतरी देखने को मिली है पेट्रोल के दाम बुधवार को उनासी दशमलव सात छह रूपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है वहीं डीजल की बात करें तो डीजल का दाम उनासी दशमलव आठ आठ रूपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है जो कि पेट्रोल की कीमत से भी ज्यादा है ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से आगे बढ़ गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें अठारह दिन से पेट्रोल और डीजल की खुदरा दाम में लगातार वृद्धि की जा रही है इस दौरान पेट्रोल के दाम कुल मिलाकर आठ और डीजल के दाम में दस प्रति लीटर की वृद्धि देखी गई है मिजोरम में लगातार तीसरे दिन चार तीव्रता के साथ काफी धरती जहां एक तरफ पूरे भारत में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे वहीं दूसरी तरफ धरती की कापने का सिलसिला जारी है राजधानी दिल्ली के बाद बीते तीन दिनों से लगातार मिजोरम में चार बार कंपन महसूस की गई है आधिकारिक जानकारों की माने तो सुबह आठ बजकर दो मिनट पर मिजोरम के कुछ इलाके में चार दशमलव एक तीव्रता के साथ कंपन महसूस की गई है हालांकि इसकी वजह से किसी भी तरह की बर्बादी होने की कोई खबर सामने नहीं आई है वही नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक चंपई के इकतीस किलोमीटर दक्षिण दक्षिणी पश्चिम में रिक्टर स्केल पर छह तीव्रता मापी गई है वही मंगलवार की रात में भी तीन तीव्रता के साथ कंपन महसूस की गई है हालांकि मंगलवार को भी इससे किसी तरह की बर्बादी नहीं होने की खबर सामने आई है अगस्त तक पटरी पर पहले की तरह नहीं दौड़ेंगी रेलगाड़ियां कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच धीरे धीरे करके रेलगाड़ियों की आवाजाही पर छूट दी जा रही है मगर अभी भी पूरे तरीके से छूट देना रेलवे विभाग के लिए संभव नहीं हो पाएगा वही बीते दिन ट्रांसपोर्ट इंडियन रेलवे ने हाल ही में जारी किए गए अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि अगस्त महीने तक पहले जैसी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाओं का संचालन संभव नहीं है क्योंकि भारतीय रेलवे 203 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है जरूरत पड़ने पर यह बढ़ाया जा सकता है इतना ही नहीं रेलवे ने बीते दिन चौदह अप्रैल या उससे पहले नियमित तौर पर टिकट बुक करवाने वाले को टिकट कैंसिल करने का फैसला सुनाया है जिसके बाद जिन भी लोगों ने टिकट बुक करवाया है उनके पैसे को रिफंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह तय किया गया है कि नियमित टाइम टेबल वाली ट्रेन के लिए 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक की गई सभी ट्रेन टिकट को कैंसिल किया जाएगा और पूरा रिफंड जनरेट किया जाएगा भारत जल्द अमेरिका समेत चार देशों के साथ कर सकता है समझौता घरेलू उड़ान सेवा के शुरू होने के बाद अब भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा पर ध्यान देने की मुहिम में जुट गया है हालांकि फिलहाल भारत की तरफ से वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों का परिचालन करवाया जा रहा है मगर भविष्य सिर्फ बाहर फंसे भारतीय विदेशी नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए लेकिन अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पहले की तरह संचालित करवाने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को शुरू करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय समझौता करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता करने का मन इसलिए बना रहे क्योंकि बीते दिन अमेरिका की तरफ से भारतीय उड़ानों को रोक लगा दी गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि तक भारत की उड़ान की आवाजाही की अनुमति नहीं मिलती है तब तक अमेरिका भी भारतीय उड़ानों के परिचालन की अनुमति नहीं देगा वंदे भारत मुहिम के तहत अब तक स्वदेश लौटे एक दशमलव दो पांच लाख भारतीय जहां देश में सभी प्रवासियों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की थी वही दूसरी तरफ दूसरे देश में फंसे विदेशी भारतीयों को लाने के लिए भारत की तरफ से वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी जिसके तहत अब तक लगातार भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है वही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार अब तक इस मुहिम के तहत एक दशमलव दो पांच लाख भारतीयों को वापस स्वदेश लाया गया है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया है कि भारत से भारतीयों की आवाजाही का सिलसिला लगातार जारी है तेईस जून को भी छह भारतीय नागरिक विदेश से वापस लौटे हैं इतना ही नहीं उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि वंदे भारत दुनिया भर में फंसे और परेशान भारतीयों के लिए आशा और खुशी का मिशन बना हुआ है इतना ही नहीं इस मुहिम के तहत लगभग तैतालीस लोग भारत से बाहर भी भेजे गए हैं भारत चीन के विवाद के बीच चीन से सामान को कस्टम नहीं दे रहा क्लियरेंस भारत के लद्दाख के गलवान घाटी में हुए वाक्य के बाद दोनों देश के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है जिसके बाद अब चीन से इंपोर्ट करके दिल्ली मंगवाए गए तमाम माल को कस्टम क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है आधिकारिक सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस को कोई ऐसा इनपुट शेयर नहीं किया गया है जिसमें कहा गया है की चीन से आने वाले सामान में किसी तरह का कोविड नाइन्टीन मौजूद हो सकता है हालांकि लोगों के मन में आशंका होने की वजह से फिलहाल तमाम चीनी कंटेनर को उस वक्त तक क्लियर करने के लिए कहा गया है जब तक उसकी गहन जांच कर ले जाए जिसका पालन दिल्ली समेत देश भर में किया जा रहा है वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली कस्टम के चीफ कमिश्नर आलोक तिवारी का कहना है कि इस तरह
देश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर वर्तमान में महज एक व्यक्ति की जान जा रही है जबकि वैश्विक औसत भारत की तुलना में छह गुना ज्यादा है यानी कि छह दशमलव शून्य चार प्रतिशत लोगों की जान जा रही है ब्रिटेन में प्रति एक लाख आबादी पर तिरसठ दशमलव एक तीन स्पेन में सात दशमलव छह शून्य इटली में संतावन दशमलव एक नौ और अमेरिका में छत्तीस दशमलव तीन शून्य लोगों की जान जा रही है मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है की कोविड नाइन्टीन के बढ़ने से प्रभावितों की शीघ्र पहचान समय पर नमूने की जाँच और सर्विलांस का ही नतीजा है की भारत में जान गंवाने वालों की संख्या कम है वही रिकवरी दर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया की भारत में रिकवरी दर छप्पन फीसदी तक पहुंच गई है देश में अब तक कुल मिलाकर दो लाख अड़तालीस हजार एक सौ नवासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर दस हजार नौ सौ चौरानवे मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं वर्तमान में एक लाख अठहत्तर हजार चौदह सक्रिय मामले हैं जिनका उपचार लगातार किया जा रहा है अगर वर्तमान समय की बात करें तो कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या तो सक्रिय मामलों से सत्तर ज्यादा है नेपाल के तैतीस हेक्टेयर जमीन आरोप चीन ने किया कब्जा जहाँ एक तरफ नेपाल भारत के साथ काला पानी लिम्पिया और लिपू लेक को लेकर लगातार बहसबाजी करता नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ चीन धीरे धीरे करके तिब्बत सीमा पर कब्जा करने में लगा हुआ है खबरों की माने तो चीन अब तक 33 एकड़ में अपना आधिपत्य साबित कर चुका है वहीं जारी किए गए जानकारी के अनुसार यह भी कहा गया है कि चीन अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए नदियों की धारा को भी मोड़ रहा है कृषि विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने ओली सरकार पर लगातार टिप्पणी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है वही नेपाल सरकार इस बारे में अभी तक कुछ भी बोलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं वही विपक्ष के नेता ने अपना आधिकारिक ट्वीट जारी करते हुए कहा है की चीन नेपाल की सीमा में जबरदस्ती गतिविधि बढ़ा रहा है रसुआ सिंध पाल चौक सहित कई जगहों पर तैतीस हेक्टेयर भूमि पर उसने कब्जा कर लिया है लेकिन यह समझ से परे है कि सरकार अपना जवाब इस मुद्दे पर कब तलब करेगी मुंबई के एक शादीशुदा जोड़े ने क्वारंटाइन सेंटर को दान के 50 बेड कोविड 19 के इस माहौल के बीच मुंबई के एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी शादी के शुभ अवसर पर क्वारंटाइन सेंटर को 50 बेड दान में दिए हैं मिली जानकारी के अनुसार एरिक और मर्डिन नामक दो नए शादीशुदा जोड़े ने बिस्तर दान देने का काम किया है आमतौर पर लोग अपनी शादी में खाने पीने और सजावट में खूब पैसे खर्च करते हैं मगर इन जोड़ों ने सजावट और खाने पीने पर खर्च करने के बजाय लोगों की मदद का फैसला किया है हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक लागू कर दी है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है चीन से बिजली उपकरणों के आयात पर लगाई जा सकती है रोक भारत चीन के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए व्यापारिक रूप से चीन को एक और झटका लग सकता है खबरों की माने तो भारत जिन भी देशों का चीन के साथ मतभेद है उनके साथ मिलकर टैरिफ बाधाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने पर विचार कर रहा है इसके साथ ही भारत सरकार स्थानीय बिजली उपकरण जिसका निर्माण भारत में किया गया उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार विमर्श कर रही है जिसके तहत ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने मंगलवार को हुई बैठक में व्यापार जगत के नेताओं से साफ तौर पर कह दिया है कि जो देश प्रतिक्रिया संभावित विरोधी है उन देशों का आकलन करना उन्हें सही तौर पर पहचाना जाएगा और उनसे किसी भी उपकरण को आयात करने से पहले सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी जिसमें बिजली क्षेत्र के लिए विदेशी उपकरणों के निर्यात का मुद्दा अहम होगा मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में चीनी उपकरण के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नीतियां बनाई गई है जिसमें चीन को आने वाले समय में करारा झटका लग सकता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अब अपने उत्पादों का स्पेसिफिकेशन करना हुआ जरूरी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की है जिसके तहत सरकार ने उत्पाद का मूल देश बताना भी अनिवार्य कर दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत देश पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कैंप में मिलने वाले उत्पादों में स्थानीय मटेरियल के हिस्सेदारी बताने का भी प्रावधान किया गया है जिसके तहत पोर्टल के सीईओ तल्लिन कुमार ने साफ तौर पर कहा है की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं के लिए नया उत्पाद पंजीकृत करने पर उसका मूल देश को अंकित करना अनिवार्य होगा जो विक्रेता इससे पहले अपने उत्पादों को पंजीकृत कर चुके हैं उन्हें भी यह जानकारी अपडेट करनी होगी नहीं तो उनका उत्पाद पोर्टल से हटा दिया जाएगा इतना ही नहीं अब अपने पोर्टल पर उत्पादों में स्थानीय माल का कितना इस्तेमाल हुआ यह भी बताना होगा कोविड नाइन्टीन संक्रमण को रोकने में मददगार पौधों को लगाया जाएगा गंगा के किनारे कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गंगा के किनारे अब उन पौधों को लगाया जाएगा जिसे कोरोना के रोकथाम में मदद मिलेगी यानी कि गंगा के किनारे जड़ी बूटियों की खेती करवाई जाएगी जिसके किनारों पर बीज डालने का काम शुरू हो गया है वहीं अभी तक तटीय इलाकों में किसानों की फसलों की खेती करते थे मगर नामामी गंगे योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने और आयुष मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस आशय के एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसका मकसद गंगा के किनारे को रसायन ऐसी मुक्त करना और इसके माध्यम ऐसी किसानों की आय में भी दोगुनी वृद्धि करने का है इतना ही नहीं इसकी मदद ऐसी हवा में फैल रहे हानिकारक कण ऐसी भी निजात मिलने में काफी मदद मिलेगी इसके साथ ही इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ऐसी हो चुकी है चीन के एक
हिंदुस्तानी नाम उनकी ऐसी पहचान बन जाती है कि बेशक दस्तावेजों में उनका चीनी नाम लिखा होता है लेकिन बोलचाल में नौकरी की जगह पर भी उन्हें हिंदी नाम से पुकारा जाता है चीन में यह चलन उन्नीस में जारी हुआ था जब हिंदी संस्थान प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला भारत से चीन हिंदी पढ़ाने के लिए गए और तीन साल के लिए गेस्ट टीचर के रूप में उनकी नियुक्ति बीजिंग के हिंदी संस्थान में हुई थी भारत नेपाल पर ट्वीट करके फंसी मनीषा कोयराला अक्सर बॉलीवुड की कई हस्तियां राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करती है कई बार उनके विचार लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं तो कई बार वो अपने विचारों के लिए घिर जाती है ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड की अदाकारा मनीषा कोयराला के साथ क्योंकि मनीषा खुद भी नेपाल से ताल्लुकात रखती हैं क्योंकि उनका जन्म भी नेपाल में हुआ था इसलिए उनके बयान पर ज्यादा बहसबाजी शुरू हो गई है दरअसल मनीषा ने हाल ही में नेपाल के सपोर्ट में ट्वीट कर नेपाल द्वारा जारी किए गए राजनीतिक नक्शे पर खुशी जताई थी जिसके ट्वीट के बाद उन्हें लेकर के क्षेत्रीय संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक संप्रभुता संप्रभु राज्य के बराबर होती है इस बात का दावा किया था जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया एक यूजर ने तो मनीषा को ट्रीटमेंट करवाने की सलाह दे दी और अन्य यूजर ने लिखा नेपाल बहुत जल्द चीन का कॉलोनी बनने जा रहा है शायद आपको ना पता हो गूगल एंड्रॉइड डेवलपर चैलेंज के 10 विजेताओं में से तीन भारतीयों का नाम शामिल गूगल एंड्रॉइड डेवलपर ने कुछ दिनों पहले ही दुनिया भर के डेवलपर्स को मशीन लर्निंग का उपयोग करके ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था जिसके तहत तीन भारतीयों ने वन एग्रो डॉग लिपी उनो डॉग बनाए हैं जिसके बाद इन दिनों भारतीयों को गूगल एंड्रॉइड डेवलपर चैलेंज के लिए सम्मानित किया गया है जिसके तहत कोची के नवनीत कृष्णा ने एग्रोटॉक ऐप को विकसित किया है इससे किसानों को पौधे की समस्या का पता लगाने में आसानी होगी वहीं बेंगलुरु से प्रिंस पटेल ने लिपि ऐप का विकसित किया है जिसकी मदद से छात्रों को अमेरिकी संकेतिक भाषा के लिए हाथ के चारों और प्रतीकों को सीखने की जरूरत होगी वही नई दिल्ली के एक छात्र ने उनो डॉग्स नामक एक ऐप बनाई है जो मालिकों को अपने पालतू जानवरों की देखभाल फिटनेस प्रोग्राम समेत अन्य तरह की जानकारी समय समय पर साझा करती है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार भारत के लिए चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें धन्यवाद